টেড টকস ক্রিস অ্যান্ডারসনের এই বইতে কীভাবে সুন্দর করে মানুষ কথা বলতে পারে কীভাবে তার মনের ভাবটাকে অন্যের কাছে খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারে কীভাবে একটা স্টুডেন্ট তার প্রেজেন্টেশন স্কিল অনেক ভালোভাবে ডেভেলপ করতে পারে এবং কীভাবে একজন পলিটিক্যাল মানুষ তার পলিটিক্যাল স্পিচটাকে অনেক ভালোভাবে দিতে পারে অ্যান্ড কীভাবে তুমি তোমার আইডিয়াগুলো অন্যের সাথে খুব ইফেক্টিভলি শেয়ার করতে পারো সেই জিনিসগুলো নিয়ে সে এই বইটা লিখেছে তার এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় সে টেরের সাথে ছিল সেই অভিজ্ঞতা থেকেই হচ্ছে সে এই বইটা লেখা ট্রাই করেছে যেহেতু টেরের প্রত্যেকটা সেমিনারে একজন বক্তা আঠারো মিনিট করে বলার স্কোপ পায় এই আঠারো মিনিটে কিন্তু তোমার সকল আইডিয়াগুলো তাদের বলতে হয় আর এই অল্প সময় যখন তোমাকে অনেক বেশি আইডিয়া সম্বন্ধে বলতে বলা হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাক্টস অ্যান্ড হচ্ছে টিপস তোমাদের জানতে হবে এবং যেগুলো হচ্ছে এই ইন্টারন্যাশনাল রিনাউন্ড স্পিকাররা ফলো করে সেগুলো এই বইতে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে আমি বইটা পড়ার পড়ার সময় অনেক বেশি অভিভূত হয়েছি এবং অনেকগুলো আমার নিজের ভেতরে যে ফল্টগুলো পেয়েছি সেগুলো ফাইন্ড আউট করার ট্রাই করেছি অ্যান্ড সেগুলো থেকে হচ্ছে আমি নিজেকে কারেকশন করার ট্রাই করছি আমি যখন ফার্স্ট পাবলিক স্পিকিংয়ের জন্য যাই তখন আমার অনেকগুলো সমস্যা আমার ফেস করতে হয়েছিল আমার যে সমস্যাগুলো ফেস করতে হয়েছিল সেগুলোর ভিতরে প্রথম যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে আমার প্রোক্যাস্টিনেশন বা আমার সবসময় মনে হতো আমি কি স্টেজে উঠে কথা বলতে পারবো কি পারবো না এখন আমাকে মানুষ কি বলবে মানুষ কিভাবে আমাকে জাজ করবে এই প্রোক্যাস্টিনেশন বা এ হচ্ছে লোকভীতি থেকে যে ভয়টা ক্রিয়েট হয় এই ভয়টা কাটানোর জন্য কি কি জিনিস করা যেতে পারে কি কি ওয়ে ফর্ম করা যেতে পারে সেই রিলেটেড ইন ডেপ আলোচনা করা হয়েছে টেকটক্স বইটা দ্বিতীয় যে সমস্যাটা আমি ফেস করতাম সেটা হচ্ছে আমি যখন স্টেজে উঠতাম তখন আমি এটুক বুঝতে পারতাম না মাইকটা মাইকটাকে আমার কোন লেভেলে ধরতে হবে আমার বয় ভলিউমটা হয়তো আমার বলার স্পিডটা থাকতো একটু কম বাট আমি মাইকটা ধরতাম দূরে দেড়শো অনেক ভালো শোনা যেত না আবার এমন হতো খুব কাছে নিয়ে আসতাম তখন আমার বলার ভলিউম যেত অনেক বেড়ে তাহলে এই যে আমার নিজের সাথে সিঙ্কোনাইজ করা যে ব্যাপারটা আমার চলে আসে এই জিনিসগুলো আমরা পাচ্ছি কিন্তু হচ্ছে প্র্যাকটিসের থ্রোতে আর এই প্র্যাকটিস করে তুমি ইরোর অ্যান্ড ট্রায়ালের মাধ্যমে যেটা শিখতে পারবা সেটা যদি তুমি আগ থেকে শিখতে পারো তবে অবশ্যই হচ্ছে তোমার অনেক বেশি পরিমাণ টাইম সেভ হয়ে যাবে এরপরে যে সমস্যাটা আমি ফেস করতাম সেটা হচ্ছে মামলিং যেটা আমি এখনও ফেস করছি কারণ মামলিং যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো থট বা অনেকগুলো আইডিয়া যখন মাথায় আমাদের একসাথে আসে তখন কোন আইডিয়াটা আমরা আগে ডেলিভার করব তখন ওইটা নিয়ে আমাদের কনফিউশনে থাকতে হয় আর ওই কনফিউশনের জায়গাগুলো ক্রিয়েট করার জন্য হচ্ছে আমাদের মামলিং জিনিসটা চলে আসে এখন হচ্ছে এই জন্য যেই জিনিসটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে দুইটা জিনিস নাম্বার ওয়ান স্ক্রিপ্টেড অবস্থায় কোনো কিছু বলা নাম্বার টু আনস্ক্রিপ্টেড অবস্থায় কিছু বলা স্ক্রিপ্টেড অবস্থায় বললে জিনিসটা অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ অ্যান্ড ইফেক্টিভ হয় বাট দ্যাট সাউন্ডস লাইক অ্যান্ড রবট বাট তুমি যদি আনস্ক্রিপ্টেড অবস্থায় কিছু বলো দ্যাট সাউন্ড মোর ন্যাচারাল রিয়েল কমিউনিকেশন হিসেবে মানুষ সেটাকে জাজ করবে বাট হোয়েন ইউ ওয়ার স্ক্রিপ্টে তুমি যখন কিছু বলছো স্ক্রিপ্ট অবস্থায় তখন মানুষ মনে করে হচ্ছে হোয়াট এভার ইজ টকিং আই ক্যান গেট ইট থ্রো দ্য টেক্স আমি এটা পড়লে তো পারি বাট যখন তুমি ডাইরেক্টলি ইমোশনাল কোনো অ্যাটাচমেন্টে যাচ্ছ দ্যাট টাইম তোমার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি একদম পার্সন টু পার্সন কথা বলছো আর একটা জিনিস তোমার খেয়াল রাখতে হবে কারণ আমাদের আমরা যখন কথা বলতে যাই তখন আমাদের মাথায় অনেকগুলো আইডিয়া একসাথে ভিড় করে এই টেকটক্স বইটাতে একটা মুজো জিনিস আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একসাথে আমাদের কিন্তু তিনটা ইনফরমেশন মনে রাখা আমাদের পক্ষে পসিবল যে কোনো তিনটা দিকে বা তিনটা পয়েন্টকে আমরা পয়েন্ট আউট করতে পারি এর বেশি যদি আমরা কোনো আইডিয়া একই সাথে পয়েন্ট আউট করি তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের দর্শকদের জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে কনজিউম করার জন্য তখন সেটা আমাদের সহজে মনে থাকবে না তাহলে হচ্ছে তুমি যদি আগে পয়েন্ট আউট করে নাও যে কোন তিনটা আইডিয়া নিয়ে তুমি কথা বলবা তাহলে তোমার কথাটা স্পেসিফিক হবে তোমার কথাটা মানুষ বুঝতে পারবে যে তুমি কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কাদের উদ্দেশ্যের জন্য কথা বলছো এরপর আরেকটা যেটা আমি ফে প্রবলেম ফেস করতাম সেটা হচ্ছে আমি কাদের জন্য বলছি এখন তুমি যদি হচ্ছে অনেক এডুকেটেড কারোর সাথে কথা বলো তখন হচ্ছে তোমার কথা বলার টোন একরকম হবে তুমি যখন হচ্ছে কথা অল্প শিক্ষিত মানুষের সাথে কথা বলো তখন তোমার বলার টোন একরকম হবে তুমি যখন হচ্ছে স্টুডেন্টের সামনে কথা বলো তখন তোমার বলার স্টাইল এক হবে তখন তোমার বলার ভঙ্গিটা আরেক রকম হবে তার মানে হচ্ছে অডিয়েন্স ইজ এ গ্রেট ফ্যাক্টর অডিয়েন্স কোনটা সেটা দিয়ে আমার খেয়াল রাখতে হবে আর এই জিনিসগুলো হচ্ছে আগে অডিয়েন্সকে চাষ করতে হয় যে আমি কোন টাইপের অডিয়েন্সের সামনে গিয়ে এখন কথা বলবো যদি আমি অডিয়েন্সকে বুঝতে পারি তখন তুমি অডিয়েন্সের সাইকোলজিটা বুঝতে পারবা আর অ্যাট দ্য টাইম যখন তুমি সাইকোলজিটা বুঝতে পারবা তখন তুমি তাদের ওয়াইজ তাদের ডিমান্ড অনুযায়ী তারা কোনভাবে কথা বলে তাদের তুমি হচ্ছে অ্যাটেনশনটা গ্রাফ করতে পারবা তোমার আইডিয়াটা তাদের কাছে শেয়ার করে হচ্ছে তোমার